Hey folks, my name is Nuclear Monster, or Mr. Nuclear Monster. You can also call me Jack. That's my real name. Uh, I, I'm learning German with Duolingo and Memrise. There's Memrise, here's Duolingo. And thank you as always to uh, Mr. Peter Silk for their uh, wonderful music that we're listening to right now that they made just for just for this program, which I really appreciate. They did a fantastic job. Uh, and thank you as well to Cooster for their rain sound that we're going to start listening to in just one second. And uh, yeah, we're going to get started. This will be day 754 of learning German. Um, and that sounds like a lot, but I'm still pretty early on in my uh, German learning career as I spend about, you know, an hour of that every night. Let's flip over to to uh, our learning German scene. And I'm in 21st place. Let's turn on the rain. There's Cooster's rain. Yeah. Okay. So yeah, let's um, let's get started. Not the worst shape. And Abuela is doing real good. <laughs> let's um. Oh boy, someone has their e email address in there. That's no, that's no good. Uh, let's uh, as their username. You can see why you, someone would make that mistake. Let's keep loving up birthday. Keep getting that XP coming in. Hast du eine Geburtstagskarte für Ed? Do you have a bir birthday card for Ed? Do you have a birthday card for Ed? Hast du eine Geburtstagskarte for Ed? Gift is great. I love it. Das Geschenk ist super. Ich liebe es. You also say das Geschenk ist toll. Stuhling is just here. Warum ist der Kaffee so salzig? Why is the coffee so salty? Yikes. Warum ist der Kaffee so salzig? Disgusting. Uh, why are the apples so salty? Warum is the Ipfel Ipfel so salzig? Zind. Zind, of course, because we're talking about plural. One coffee, multiple apples. So Zind instead of ist. Das Geschenk ist ein Auto. Ich liebe es. The present is a car. I love it. Das Geschenk ist ein Auto. Ich liebe es. Is the potato salad too salty for you? Ist da, die da das? Das Kartoffel Salat zu salzig für dich? Der Kartoffel Salat. Well, that's, I'm, I'm glad it was der because my, I was thinking it might be D. And honestly, I'm glad. Neither of those options was true because it means second guessing wouldn't have helped. Is that is der Kartoffel Salat zu salzig für dich? Wir brauchen zehn Äpfel für den Obstsalat. Und ten apples for the fruit for the fruit salad. Wir brauchen zehn Äpfel für den Obstsalat. You're bringing the apples along. Brings du den Äpfel mit. D apple, okay. Oh wow, bounced right out of there. Let's try again. Didn't even get the 20 XP that time, I don't think. Hast du eine Geburtstagskarte für Ed? Do you have a birthday card for Ed? Hast du eine Geburtstagskarte for Ed? Oh, my horse is getting 99 gifts. Oh, mein Pferd bekommt 99 uh, Geschenke. Das Geschenk ist ein Auto. Ich liebe es. Gift is a car. I love it. Why are the apples so salty? Warum sind die uh, Äpfel so salzig? Salzig. Is that right? It is right. Warum sind die Äpfel so salzig? Why are the apples so ist salty? Ist der Kartoffelsalat zu salzig für dich? Is the potato salad too salty for you? Is there kartoffel salat too salty for dick? Why is the coffee so salty? Warum ist 
der Café zu salzig. Warum ist der Kaffee zu salzig? Why is the coffee so salty? Oh, mein Pferd bekommt 99 Geschenke. Oh, my horse is getting 99, 99 gifts. Oh, mein Pferd bekommt 99 Geschenke. Is this a joke about looking a gift horse in the mouth? <laughs> But like, just this is the this is the gift horse because it has 99 Geschenke. If so, that's pretty funny, I think. Uh, let's keep moving along. The gift is boring. I don't like it. Das Geschenk ist langweilig. Langweilig. Ich mag es nicht. Yeah. I wrote Gas Geschenk. <laughs> das Geschenk. I even said Das Geschenk. Oof. Das Geschenk. It's like violet. Big Maggie is nicked. Gift is boring. I don't like it. Wir bringen Äpfel und Karotten für Edmund. We are bringing apples and carrots along for Ed. We're bringing Äpfel und Karotten for Edmund. One second, you are very back. All right. Sorry about that. Do you have a birthday card for Ed? As to ein Geburts... Oh, is it Eine? As to Eine Geburtstagskarte for Ed. I think it is. As to, yeah. As to Eine Geburtstagskarte for Ed. Do you have a birthday card for Ed? Ed liebt Äpfel. Sie sind sein Lieblingsessen. Ed loves apples. They are his favorite food. Ed liebt Äpfel. Sie sind sein Lieblingsessen. How many gifts does Ed get? V viele. No, that's alright. V viele. Geschenke. Bekommt Ed. V viele Geschenke bekommt Ed. How many gifts does Ed get? Oh, das ist süß. Ist well, diese is Geburtstagskarte für mich? Are these birthday cards for me? Oh. Is this birthday card for me? Uh. I got confused, I think, by Diza, but ist should have tipped me off, as we talked about earlier. Zind is what you use for plurals. So it'd be Zind. Like, actually, let me just pop this in my in the handy dandy reverse translator here. Das ist Zind diese Geburtstag Karten for me. But that was not it. It was ist diese Geburtstag Karte, not Karten. Which is bringing her day along. He is a bear. The Hexa bringt your date mit. Er ist ein bear. Yep. Das Geschenk ist für Ed. Bringst du es mit? The gift is for Ed. Um, did you? Bring it along? Are you bringing it along? Okay. I missed that one. Uh, so I'm bouncing out of this lesson again, but that's all right. Uh, the, the, the correct solution was the gift is for Ed. Are you bringing it along? Uh, das Geschenk ist für Ed. Bringst du es mit? 20 XP isn't bad. I'm just turning this down just a wee bit. There we go. Hast du eine Geburtstagskarte für Ed? Do you have a birthday card for Ed? Hast du eine Geburtstagskarte für Ed? 
Gift is great. I love it. Das Geschenk ist toll. We'll do tall this time. Ich liebe es. Das Geschenk ist ein Auto. Ich liebe es. Gift is a car. I love it. Das Geschenk ist ein Auto. Ich liebe es. Why are the apples so salty? Warum sind die Ipfel so salzig? Das Geschenk ist für Ed. Er liebt es. Gift is for Ed. He loves it. Das Geschenk ist für Ed. Er liebt es. Do you have a birthday card for Ed? Hast du eine Geburtstags... Geburtstags... Karte... For Ed? Warum sind die Äpfel so salzig? Why are the apples so salty? Is the potato salad too salty for you? Ist der Kartoffelsalat zu salzig for Dick? Is the is der Kartoffelsalat too salzig for Dick? Is the potato salad too salty for you? Oh, mein Pferd bekommt 99 Geschenke. Oh, my horse is getting 99 gifts. How many gifts does that get? We feel the Geschenke bekommt Ed. Is the Kartoffelsalat too salty for dich? Is the potato salad too salty for you? Is the Kartoffelsalat too salty for dich? Would you like to bring a date along? Mochtest du ein date bringen? Mit bringen. Just doing date mid bringing? Would you like to bring a date along? Wir bringen Äpfel und Karotten für Ed mit. We bring apples and carrots along for Ed. We bring an apple and Karotten for Ed mit. It's like I can rebalance my audio a little bit in my headphones, not for. Shouldn't change anything on listening end. We bring apples and carrots along for Ed. We bring an apple and Karotten for Ed mit. My husband's buying the birthday card for me. Ein man kauft die uh, Geburtstagskarte for Mick. Ein man kauft die Geburtstagskarte for Mick. My husband is buying the birthday card for me. Die Hexe bringt ihr dit mit. Er ist ein Bär. The witch is bringing her, her date along. He is a bear. Die Hexe bringt ihr Date mit. Er ist ein Bär. Wie viele Geschenke bringst du zur Party mit? How many presents are you bringing along to the party? Wie viele Geschenke bringst du zur Party mit? The witch is bringing her day along. He is a bear. Die Hexe bringt uh, ihr Date mit. Er ist ein Bär. I'm pretty happy with that sentence. I mean, it's not it's not that complicated, but it is funny, and uh, it's one I used to struggle with, uh, just because of the ear. I I didn't tend to use ear much at all before, and I, I struggled whenever it came up, but I've gotten better with it over time. The hexa bringt ihr date mit erst ein Bär. I'm going to I'm going to see the leaderboard real quick before we continue on with that lesson. 504 XP isn't bad. It's not great for a uh, Friday evening, but it's not bad. Glad I got an earlier start tonight. I'm actually I've actually started before I typically do. Second here.
Alright. Um. Yeah, I guess let's, let's finish leveling up birthday too. But it's Tag. So why? Uh, for who is that gift? Or for whom is the gift? For Ven is das Geschenk. Are you picking your parents up? Ooh, host do deine Eltern app? That's another complicated sentence, which I'm, I'm very, very happy I can, I can hop out here. You're picking your parents up. Host do deine Eltern app? Ich habe eine Bitte. Kannst du eine Ben finden? That's a quest. I have a request. I have a request. Uh, can you find a band? Yeah, but a better can do a band finden. A band. A D is a T kind of sound, I think. You picked me up earlier. Can do Fruer Mick Abholen. Can't do Mick Fruer Abholen. Oh boy, this is a tough one. I'm so used to trying to put the the time part of this, the Fruer, as early as possible, but in this case, it's the it's in between Mick and Apple instead of uh, before Mick and Apple. So, can't do Mick Fruer Apple. Can't do Fruer Mick Apple is what I wrote, which is wrong. Can you pick me up earlier? Ich habe eine Bitte. Kannst du die Pizzas bestellen? I have a request. Can you order the pizzas? Can you order the pizzas? Aber eine Bitte kannst du die Pizzas bestellen. Okay. I'm picking up later. Ich. Uh, host du dich später? Oder host du später? Ich, no, ich hole. Ich hole. No, I you definitely won't put du dich. Ich hole dich später. Ooh. Ab. Ich hole dich später ab. Ja, ich hole dich später ab. I'm picking up later. Kannst du it früher abholen? Uh, can you can you pick Ed up earlier? Kannst du Ed früher abholen? Yes, I'm picking up the pizzas now. Yeah, ja, ich um hole die pizzas. Hole jetzt. Ich hole, hole jetzt die pizzas. Ab. Yeah. Yeah, I call it Jetzt die Pizzas Ab. I don't know about this comma that probably shouldn't be there. The second one. Yeah, I call it Jetzt die Pizzas Ab. Yes, I'm picking pizzas up now. I'm picking up the pizzas now. Can you pick me up earlier? Can do Mick Fruer Ab Holland. Yeah, I finally got it. Alright. Wen möchtest du zur Party einladen? Who would you like to invite to the party? Would you like to invite to the party? Ben Motus du zur Party einladen. Who are you picking up right now? Ben Host du dick ab. Boss? Nine. Ooh. Ben Host du ab? Ben Host du jetzt ab. Okay. Who are you picking up now? Ben Host du jetzt ab. Holst du deine Eltern ab? Are you picking your parents up? Ben, oh no. Host du deine Eltern ab. Are you picking your parents up? Did you pick your siblings up earlier. Kannst du... Deine... Geschwister... Früher... Früher abholen? Yeah, I can't believe I got that right. Can't do deine Geschwister früher abholen. Can you pick your siblings siblings up earlier? Wie viele Pizzas möchte Ed für seine Party? How many pizzas would Ed like for his party? Wie viele pizzas möchte Ed für seine Party? I'm picking your parents up soon. Ich ich hole deine Eltern bald ab. Oh wow. I got that right. I call, I call a buy, bald, dine Eltern app. So you can, you can phrase this differently, depending on how you feel like. Uh, I'm picking your parents up soon is what it means either way. And I 
I'm just going to turn off the camera for one second. I'll be right back. Oof. Okay. Oh, I'm still not back. There I am. <laughs> Nicola, Nicola, deine Eltern bald ab. Mein Picking appearance up soon. Ich hole in 40 Minuten den Kuchen ab. I'm picking up the cake in 40 minutes. Hole in 40 Minuten den Kuchen ab. I have a request. Can you bake the cake? Can you bake a cake? Ich habe eine Bitte. Chance to find a coin bucket. All right. For whom are you buying the gifts? For Ven? Uh, Kaufs to the Gashenka. I cannot believe I got that right. I would always, I used to always get this one wrong. For Ven, Kaufs to the Gashenka. For whom are you buying the gifts? I guess I didn't, it's not been that, that much time that I've been getting this wrong, but it's been enough. That uh, I, I felt pretty, uh, I felt pretty not confident, pretty inconfident. I, what is what is a word for not feeling confident? What are you? Anyway, that's how I felt about pretty nervous about uh, doing. For whom are you buying the gifts? Which is a strange sentence. For Ven Kalfs to Digashenka. Whom are you picking up now? Ven. Oh, oh. Dick, jetzt, ab. Then host do jetzt ab. Oh, for want of one thing I got wrong, but that's fine. I got 20 XP. I'd have 40 now if I hadn't gotten that wrong. All right again. Ich habe eine Bitte. Kannst du eine Band finden? A request. Can you? Find a band. Ich habe eine Bitte. Kannst du eine Band finden? By picking your parents up. Post du deine Eltern ab. Ich habe eine Bitte. Kannst du die Pizzas bestellen? I have a request. Can you order the pizzas? I'm picking up later. Ich hole dich uh, später ab. Kannst du mich früher abholen? Can you pick me up earlier? Kannst du mich früher abholen? Can you pick it up earlier? Hence to Ed Brewer Apollon. Wen möchtest du zur Party einladen? Who would you like to invite? Have I spelled this right? Invite? Yes. To the party. Wen möchtest du zur Party einladen? Who might pick him now? Wen host du jetzt? Ab. Yeah. Kannst du Ed früher abholen? Can you pick Ed up earlier? Can you Ed früher abholen? Yes, I'm picking up the pizzas now. Yeah. Hola, the pizzas. Jetzt. Ab. Wir bestellen nur 30 pizzas für die Party. We are ordering only 30 pizzas for the party. Wir bestellen nur 30 Pizzas für die Party. I have a request. Can you find a band? Ich habe eine Bitte. Kannst du die Band finden? Holst du deine oh, Eltern ab? I missed that one. I don't know what I got wrong too, because I actually uh, hit enter too fast. I thought I'd gotten it right. Holst du deine Eltern ab? Are you picking your parents up? Are you picking your parents up? Who am I picking up? Ben? Uh, hold. Hold a. Who am I picking up? Finn? Hola ich ab? Yeah, Finn hola ich ab. Okay, who am I picking up? Ja, ich hole jetzt die Pizzas yes, ab. Yes, I am picking the pizzas up now. For whom are you buying the gifts? For Finn? Uh, Alfs du die Geschenke. You're picking a cake up and I am picking the gift up. Do, host, 
the no do host host um den or the der die das Do holes ten kuchen hab? Mm. Ik ole die geschenk. Das geschenk? Yeah, das geschenk. Ik ole das geschenk hab. Did I forget right? I did. Oh my gosh. Do holes ten kuchen hab? Und ik ole das geschenk hab. You are picking the cake up and I am picking the gift up. Shocked if I got that right. I request, can you find the band? Find a band. Ich habe eine Bitte. Kannst du eine Band finden? Yes. I think I wrote D band before when it was Ina. A band. Seven the band. 129 XP today. Wow. That's the good thing about the doing these legendary levels. That's why I really uh, try to put these. He's up there. Now I'm in 14th place instead of 21st. Pretty good spot to be in. Let me grab a drink of water here. Okay, then I have to re-enable this. There we go. Here's a map. That's unhelpful. <laughs> I have a long list of things in here that I probably don't need in here anymore. Let's get rid of that. Probably that. Make my make my job a little bit easier here. Okay. Should I get rid of this too? Yeah, sweet. Oh, you know what? We also got Worf. <laughs> Death to the opposition, says Worf. <laughs> Pretty good. What else is in here? I got my leaderboard crunch. Like Worf. You can be there. Uh, anyway. So I guess I should really work on roommate and break to get them leveled up to the point where I can get 40 XP for completing a legendary level of them. And I've still got another about hour to keep doing German if we, if we want to go that long. Maybe if I feel like it, we'll switch over to hard space shipbreaker a little earlier. Right, you know what? I can also fix up some of these things. Let's do that. Make it easy. Make it easy. Das Mädchen ist lustig und it. intelligent. Das Mädchen ist lustig und intelligent. The girl is funny and intelligent. The child is almost eight years old. Das Kind ist fast acht Jahre. Case for Jahre, Jahre alt. Das Kind ist fast acht Jahre alt. The child is almost eight years old. Meine Mutter ist Amerikanerin. Meine Mutter ist Amerikanerin. My mother is American. How old is the child? V viele. Oh no, V alt. Ist das Kind. How old is the child? V alt ist das Kind. Wir sind sehr intelligent. Wir sind sehr intelligent. We are very intelligent. My daughter is studying in Zurich. Mein. Meine Tochter. Studiert. In Zurich. Then I get an Umlaut, I think. Zurich, yeah. Umlaut. Meine Tochter studiert in Zürich. Arbeitest du im Sommer in Zürich? Ar Arbeitest du im Sommer in Zürich? Are you working uh, in the summer in Zürich? Are you from Zürich? Is that that's um? I know I can just mouse over and get the answer, but I don't want to. 
comes to aus Zurich. Yeah. I think you can also come and see aus Zurich. Either way, it means come, are you from Zurich? It's just talking about the formality. So comes to is less formal, someone you're more friendly with, someone you're more polite with, or, or less polite with, uh, I think. And then come and see is, is more formal, someone you don't know as well. Comes to aus Zurich oder come and see aus Zurich. Are you from Zurich? Either Seine way. Eltern sind Deutsche. Seine Eltern sind Deutsche. His parents are German. You're German, but you work in Canada. Du bist Deutsche, aber du arbeitest in Canada. Yeah? Yeah. Du bist Deutsche, aber du arbeitest in Canada. You're German, but you work in Canada. Wir sind Deutsche. Either way, you've got healthcare. Wir sind Deutsche. We are Germans. My, my, my mother is America. My mother is Americanerin. Welche Sprachen spricht das Kind? Which languages does the child speak? Welche Sprachen spricht das Kind? My friends and I are Americans. My Freunde, ich sind Americaner. My roommates are Americans. My Mitbewohner sind Americaner. Are her parents Americans? Um, Seid ihre Eltern Americaner? Sind ihre Eltern Americaner? Okay. It shows the Sind Zeit uh, difference. My parents are Germans. Meine Eltern sind Deutsche. Mia is American. Mia is Americanerin. Anna is German. Anna is Deutsche? No, Deutsche. German gets special rules for some reason. Versus other countries when Germans are speaking about it. Maria is German and Alex is American. Maria is Deutsche. And Alex is Americaner? Yeah. Are our parents Americans? Sind. Sind oder seid? Oh boy. Sind ihre Eltern Amerikaner. Yeah, sind ihre Eltern Amerikaner. Anna is German. Anna is Deutsche. Deutsche. There we go. I've got 10 mistakes to work on now. That's perfect. Easy 20 XP. Pick me up earlier. Can't do make Fruer Abholen. Can you pick me up earlier? Kannst du make Fruer Abholen? Oh, das ist süß. Ist that diese is Geburtstagskarte für mich? Is this birthday card for me? Oh, das ist süß. Ist diese Geburtstagskarte für mich? The gift is boring. I don't like it. Das Geschenk ist langweilig. Ich mag es nicht. I have a request. Can you find a band? Ich habe eine Bitte. Kannst du eine Band finden? Das Geschenk ist für Ed. Bringst du es mit? Gift is for Ed. Are you bringing it along? Das Geschenk ist für Ed. Bringst du es mit? Our parents Americans sind ihre Eltern Amerikaner. I'm bringing a gift along for you. Ich bringe uh, ein Geschenk für dich mit. Ein Geschenk, okay. Anna is German, Anna is Deutsche. Are these balloons brown and gray? Warum sind Ooh, die, diese, diese. Yeah. Diese Luftballons. Brown und Grau. Warum sind diese Luftballons brown und grau? Why are these balloons brown and gray? Your choice. Whom are you picking up now? Wenn holst du dich... No, holst du jetzt ab. No, wenn holst du jetzt ab. Whom are you picking up now? I am bringing a gift along for you. Ich bringe 
Um, ein Geschenk für dich mit. Bringe ein Geschenk für dich mit. I'm bringing gift along for you. Okay. Um, yeah. Fix hotel, sure, why not? 13th place. About 40 XP to get to 12th. The even course and spacing between these to get to like second and first. Du Hotel. Guten Tag und willkommen. Then after this maybe um Guten Tag und willkommen. Good afternoon, welcome. After this maybe uh some memorize. The the reception desk is on the right. The reception ist Rex. Das Fitnessstudio ist rechts. Das Fitnessstudio ist Rex. The gym is on the right. Yes, there's TV, yeah. Es gibt ein Fernseher. Oh, ein oder? Is this right? No, einen. Ja, es gibt einen Fernseher. Nur eine Nacht. Only one night, nur eine Nacht. Okay, day is Tag. Tag. Zeit ist ruhig. Ruhig. Es, uh, es ist auch leise. Smart is klug, klug oder schlau. Dog is hund. Hund. One is eins. eins. Jim is on the right. Um, das Fitness Studio. Too many S's. Fitness. Maybe it's the right amount. Studio is Rex. It is the right amount. Wow. Three S's next to each other. Das Fitness Studio is Rex. The gym is on the right. Wir wollen nur eine Nacht bleiben. Uh, we only want to stay one night. Wir wollen nur eine Nacht bleiben. Until when is the gym open? Bis wann ist das Fitnessstudio geöffnet? I cannot believe I got that right. Wow, I always get that kind of stuff wrong. Bis wann ist das Fitnessstudio geöffnet? Until when is the gym open? Haben Sie noch ein Doppelzimmer frei? Um, do you still have a double room available? Haben Sie noch ein Doppelzimmer frei? Wie viel kostet ein Doppelzimmer? Wie viel kostet ein Doppelzimmer? How much does a double room cost? Ein Doppelzimmer kostet 100 Euro pro Nacht. A double room costs... A one hundred euros per night. And doubled to my cost it hundred euro per night. Is the reception desk always open? Is the reception immer geöffnet? Mein Zimmer hat leider keinen Balkon. Mein Zimmer hat leider keinen Balkon. My uh, room has unfortunately no balcony. Or my room unfortunately doesn't have a balcony. Willkommen. Was möchten Sie im Urlaub machen? Uh, welcome. What would you like to do on your vacation? Was, willkommen. Was möchten Sie im Urlaub machen? We have another drink here. Airport in Frankfurt is very big. The Flugzeug, the Flughafen in Frankfurt is sehr groß. Oh, I can't that right. The Flughafen is in Frankfurt is sehr groß. Willkommen. Wie viele Nächte möchten Sie bleiben? Willkommen. Wie viele 
Nachten. Mochten sie bleiben. Uh, welcome. How many nights would you like to stay? Oh, Nachten. I wrote Nachten. Warum hat das Zimmer keinen Balkon? Uh, why does the room have no balcony? Warum hat das Zimmer keinen Balkon? Ist ihr Zimmer ruhig, Herr Müller? Ist ihr Zimmer ruhig, Herr Müller? They want to umla on the U and Müller. Ist ihr Zimmer ruhig, Herr Müller? And I also should have uppercase the I in ear. And that all means, uh, is your room quiet, Mr. Müller? No, the room doesn't have a balcony. Nine. Das Zimmer hat keinen Balkon. No, the room doesn't have a balcony. Yes, there's TV. Ja, es gibt einen Fernseher. All right, 169 XP today. Nice. Thirteenth place. Um, got another 40 minutes or so worth of German I could do. Sure, why not? Some more places up. Maybe, maybe uh, switch over earlier tonight to a game since I started earlier on Duolingo. Let's, uh, oh, you know what I said I was going to do some memorize? Let's do that. Oh, wow. Did you see that? This is animated and it has a flash on this uh, camera animation. Someone really enjoyed themselves doing that. Didn't notice that before. Very good. I really appreciate that. Uh, anyway, let's uh, do some some uh, translation matching here. Wie heißt du? Wie heißt du? What's your name? Oh, let me turn the audio down for. For uh, memorize, it tends to get a little loud. Wie heißt du? What's your name? Wie heißt du? Stimmt. Stimmt. Right. Agreed. Stimmt. Okay. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland. Ich nicht. Ich nicht. I don't, not me. Ich nicht. Ich bin nicht von hier. I'm not from here. Ich bin nicht von hier. Ich bin nicht von hier. Ach so. Ach so, I see. Ach so. Almost fast. Fast. Along wie lange? Wie lange? From our Ireland is aus Irland. To stay is bleiben. Bleiben. From Gross Great Britain is aus Großbritannia. Arbeiten. Am Montag aus Großbritannien. Großbritannien. Okay, my mistake. Aus Großbritannien. By all means, absolutely is unbedingt. 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 The stall, the shacks, the digs, colloquial, die Bude. Die Bude. Tuesdays am Dean's Tags. Dienstags. Oh no, Dean's Tags, because it's right. This is not on Tuesday, this is on Tuesdays, which for whatever reason becomes lowercase and it drops the am. Open is geöffnet. 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 On Tuesdays. Dean's Tags. Dienstags. Got fooled again. Am Wochenende. Am Wochenende, on the, at the weekend. Am Morgen. Am Morgen, in the morning, okay. Am Wochenende. Am Wochenende. At the weekend, in the morning. Ooh, was war das? Uh, am, am der Morgen? No. In, im? Gosh, I have no idea. Am Morgen? Am Morgen. Am Morgen. Am Vormittag. Before midday. Am Vormittag. Okay. Am Mittag. Am Mittag at noon. Am Vormittag. Am Vormittag. That's before noon. 
Am Vormittag. Uh, am Mittag. There we go. Am Nachmittag. Am Nachmittag. The afternoon. Am Abend. In the evening. Am Mittag. Am Mittag. Am Abend. Am Abend. Am Nachmittag. Am Nachmittag. Nachts. 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 Okay. Let's see, let's go learn with locals a bit. Willkommen. Willkommen. Welcome. Willkommen. Ich bin Journalist. I'm a journalist. Ich bin Journalist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. I don't think so. Ich glaube nicht. Die Meeresbrücke. Ich glaube nicht. Die Meeresbrüchte. Seafood. Meeresbrüchte. Vierzehn. Vierzehn. Fourteen. Vierzehn. Die Nüsse. Die Nüsse. The nuts. Oh, they want umla on there. Die Nüsse. The you. Dienstags. Dienstags. On Tuesdays. Dienstags. On. Oh no, I hit the wrong button. Dienstags. Yes. Dienstags. On Tuesdays. Dienstags. Who had a name like Dienstags? Was it? Actor. Dean, no, I don't know why Dean Stockwell made me think of Dean Stocks. Because I guess because the Dean part. <laughs> that dude was a cool actor. 12. 12. 12. 12. Okay. Um. Pop back to mem or to Duolingo. It's nice to not have be in such a rush for once. So how much have I done today? It's not gonna tell me there. Where's it gonna tell me? Oh, right here. 169, nice. Alright, let's um We fix up groceries. How about that? Wir brauchen weniger als zehn Flaschen Weißwein. Need less than ten bottles of white wine. Wir brauchen weniger als zehn Flaschen Weißwein. You have organic cucumbers here. Haben Sie bio? Bio gherkin? Bio gherkin. Yeah. Oh, you also do haben Sie hier bio gherkin? You have organic cucumbers here. Möchte deine Tochter ein Glas Apfelsaft? Would your daughter like a glass of apple juice? Möchte deine Tochter ein Glas Apfelsaft? Well, excuse me, where are the organic cucumbers? Entschuldigung. Was in the bio gherkin? Wir können eine Pizza für deine Kinder backen. We can bake a pizza for your children. Wir können eine Pizza für deine Kinder backen. This is like in the scenario of picky children who won't eat the adult food. Okay. I'd like to buy the oranges. Ich mochte die Orangen kaufen. I'd like to buy the oranges. Geh in die Konditorei und kauf einen Kuchen. Go to the pastry shop and buy a cake. Geh in die Konditorei und kauf einen Kuchen. I'm glad for the reminder about Konditorei. That is a word that I only learned in Duolingo and don't see very often. Ge in the Okay. Thank you very much for the help. Vielen Dank for Irin Ira Hilfe. 
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Okay. Thank you very much for your help. Ich will Schnitzel für deine Großeltern machen. I want to make Schnitzel for your parents. Oh, your grandparents. Oof. I realized that right as I was hitting enter. Make big mistake. Ich will Schnitzel für deine Großeltern machen. And I wrote just regular parents. 35 packs are too many. Oomph. Und, well, it's all one word. Fünf und dreizig. Pack on sind zu viel. Yeah. Fünf und dreizig pack on sind zu viel. I kept thinking genug, but that's not right. That's enough. We want many. Ich esse zwei Packungen Erdbeeren zum Frühstück. I eat two packages of strawberries at breakfast. Or for breakfast. Ich esse zwei Packungen Erdbeeren zum Frühstück. That is a terrific idea. I love strawberries. Ich möchte zwei Flaschen Weißwein zum Abendessen. I would like two bottles of white wine at dinner. Ich möchte zwei Flaschen Weißwein zum Abendessen. Dein Vater liebt Weißwein. Wir brauchen drei Flaschen. Your father loves white wine. We need three bottles. Mein Vater liebt Weißwein. Wir brauchen drei Flaschen. Haben Sie hier Biogurken? Uh, you have organic cucumbers here. Haben Sie hier Biogurken? Ich will Schinken essen. Geh in die Metzgerei. I want to eat ham. Go to the butcher. Is that butcher? Metzgerei. Yeah, butcher shop. Butcher shop. I want to eat ham. Go to the butcher shop. Or I want to eat ham. Go to the butcher's shop. Ich will Schinken essen. Geh in die Metzgerei. Opa isst gern Apfelkuchen. Geh in die Konditorei. Grandpa likes to eat apple cake. Go to the pastry shop. Opa ist gern Apfelkuchen. Geh in die Konditorei. Ich will weniger als vier Packungen schinken. I want to eat less than four packages of ham. I want, not eat. There's no ist oder essen. It was just ich will. Ich will Kekse. Geh in die Konditorei. I want, Bitte. I want cookies. Go to the pastry shop, please. Ich will Kekse. Geh in die Konditorei. Bitte. Ich möchte die Orangen kaufen. I like to buy the oranges. Ich möchte die Orangen kaufen. Trinkst du lieber Apfelsaft oder Apfelschorle? Do you prefer to drink apple juice or sparkling apple? I don't know. Sparkling apple juice. Okay. Do you prefer to drink apple juice or sparkling apple juice? Drinks to lieber Apfelsaft oder Apfelschorle? I don't think I've ever had any kind of sparkling apple juice. I think it's just um carbonated apple juice. Ich will Schnitzel für deine Großeltern machen. I want to make Schnitzel for your grandparents. Ich will Schnitzel für deine Großeltern machen. Ich will weniger als vier Packungen schinken. I want less than four packages of ham. I guess you want three packages of ham? Two? One? Anything less than four is fine. Ich will weniger out als wie auf Packungen schinken. There we go. 179 XP. Still in 13th place. Got, a, got like 20 more XP to go to get to... Was it 12th? 12th? Yeah, 12th. Okay. Time for a little stretch. And let's level up roommate a little bit. Ambition. Toto is my mitbewohner. Er ist unordentlich. Toto is my roommate. He is messy. Toto is my mitbewohner. Er ist unordentlich. Mein mitbewohner ist verärgert. Aber warum? My roommate is what? Verärgert. Verärgert. Is angry. But why? My mitbewohner ist verärgert, aber warum? My roommate is angry, but why? My roommate is very messy. My mitbewohner is sehr unordentlich. Unordentlich. 
Meine, mein Mitbewohner ist sehr unordentlich. My roommate is very messy. Meine Eltern besuchen mich. Ich muss die Küche putzen. Putzen. Meine Eltern besuchen mich. Ich muss die, Ert Kü ich muss die Küche putzen. Uh, my parents are visiting me. I have to clean up the kitchen. Mein Mitbewohner ist sehr unordentlich. My roommate is very messy. Mein Mitbewohner ist sehr unordentlich. Ich will in den Club gehen. Aber ich muss mein Auto putzen. I want to go to the club, but I have to clean my car. Ich will in den, in den Club gehen, aber ich muss mein Auto putzen. Ich kann ohne einen Job die Miete nicht zahlen. I can't pay the rent without a job. Ich kann ohne einen Job die Miete nicht zahlen. Wir können die Wohnung zusammen putzen. We can clean the apartment together. Wir können die Wohnung zusammen putzen. Wohnst du auf dem Campus oder in einer WG? Do you live on campus or in a shared apartment? Wohnst du auf dem Campus oder in einer WG? Berlin ist zu teuer ohne einen Mitbewohner. Berlin is too expensive without a roommate. Berlin ist zu teuer ohne eine einen Mitbewohner. Er hat nie Geld für die Miete. He, is ne or he never has never has money or the rent. Er hat nie Geld für die Miete. Ich studiere in Bonn. Ich wohne auf dem Campus. I'm studying in Bonn. I live auf off auf auf on on the campus on the campus or on the campus. I'm studying in Bonn. I live on campus. Ich studiere in Bonn. Ich wohne auf dem Campus. Er geht nachts in den Club und ist immer müde. He goes to the club at night and is always tired. Er geht nachts in den Club und ist immer müde. Wie viel zahlst du für die Miete? How much do you pay for the rent? Wie viel zahlst du für die Miete? I live in a shared apartment, not on campus. Ich wohne in einer WG. Nicht auf. What, was ist das? Nicht auf. Dem. Campus. Ich wohne in einer WG, nicht auf dem Campus. I live in a shared apartment, not on campus. I'm very angry. Ich bin sehr. Oh, what's the word? Ver. Argert. We have a drink here. I'll be right back. That is not the right one. All right. Sorry about that. My allergies are bothering me tonight for some reason. I can't study without my laptop. It can do the art nicht on a mine laptop. Oh no. It can on a mine laptop nick learning. Okay. Can on a mine laptop nick learning. Can on a mine laptop nick learning. Is that right? Nope. Mining. I can't own a mining laptop. Nicht lernen. Okay, I can't study without my laptop. All right. About 20 more minutes left of learning German for tonight. Uh, 633 XP and 194 for tonight so far. Back down to leveling up a roommate. 
Hier ist deine Bettdecke. Mach dein Bett. Here's your bed spread. Make your bed. Here's your bed spread. Make your bed. Oh, bed spread is one word. Hier ist deine Bettdecke. Mach dein Bett. Du machst mein Bett und ich mache dein Bett. You make my bed and I make your bed. Du machst mein Bett und ich mache dein Bett. Kannst du diesen Monat einen Job finden? Kannst du diesen Monat einen Job finden? Can you find a job this month? Mach dein Bett und zahl die Miete, bitte. Make your bed and pay the rent, please. Mach dein Bett und zahl die Miete, bitte. Toto, du zahlst jetzt meine Rechnungen, okay? Toto, you are paying my bills now, okay? Toto, du zahlst jetzt meine Rechnungen, okay? Du bist nicht immer faul, denn du kochst für mich. You are always... Oh. You aren't always lazy. Because you cook for me. Is that right? Yep, you aren't always lazy because you cook for me. Du bist nicht immer faul, denn du kochst für mich. Du zahlst mir deine Rechnungen. Never pay the uh, bills or your bills. Du zahlst nie deine Rechnungen. I should have done your. Warum kaufst du die Lebensmittel nicht? Lebensmittel. Oh yes, groceries. For, why don't you buy the groceries? Warum kaufst du die Lebensmittel nicht? You pay the bills and I pay the rent. Du zahlst die Lebens... No, wait. That's alright. Die Rechnungen. Und ich zahle die Miete. Oh, I can't believe I got that right. That was tough. Du zahlst die Rechnungen und ich zahle die Miete. I, I was sure that I'd get the article wrong for uh, Rechnungen und Miete. I thought it could be anything but D, but it ended up being D. So that worked out. Bitte kauf nächstes Mal zwei Packungen Kaffee. Please, next month, oh, next time, uh, buy two packages of coffee. Bitte kauf nächstes Mal zwei Packungen Kaffee. Make your bed and pay the rent, please. Mach dein Bett und zahl die Miete, bitte. Kauf nächstes Mal Brot und Eier. Buy eggs, or buy bread and eggs next time. Kauf nächstes Mal Brot und Eier. Kaufst du nächsten Monat die Lebensmittel? Uh, are you paying the rent? Or no, the... No. Are you buying the groceries next month? Kaufst du nächsten Monat die Lebensmittel? Du kaufst nächsten Monat die Lebensmittel, okay? Kaufst nächsten Monat die Lebensmittel, okay? You're buying the groceries next month, okay? Du bist faul, du malst nie ein Bild für mich. You're lazy. You never paint a picture for me. Or painting. Du bist faul, du malst nie ein Bild für mich. Huh. Please pay the rent, bitte. Zahl. Die Miete. Buy milk next time. Kauf Milch nächste Zeit. Nächste Mal. Nächstes, kauf nächstes Mal Milch. Okay. Kauf. Oh. Go away. Start menu. Nächstes. Nächstes Mal Milch. Kauf nächstes Mal Milch. Buy milk next time. Oh, that's tough. 209 XP today. Still got a little, about 10 XP to go to get to 10th place. Done a lot of places tonight. Look at that. So good. Okay, um. Go on to on break, how about that? Ich studiere dieses Jahr im Ausland. Uh, I'm studying in another country? Ausland. Abroad. I'm studying abroad this year. 
Ich studiere dieses Jahr im Ausland. Ich studiere im Ausland. I am studying abroad. Studiere im Ausland. Mein Bruder studiert Psychologie im Ausland. Brother studies Psychology abroad. Mein Bruder studiert Psychologie im Ausland. Ich will in den Ferien Videospiele spielen und lesen. Uh, I want to play video games and read during the break. Ich will in den Ferien Videospiele spiele, spielen und lesen. Fliegst du nach Hause oder fährst du? Oh, are you flying home or driving? Fliegst du nach Hause oder fährst du? Wann hast du Ferien? Uh, when, do you, when are you on break? Wann hast du Ferien? Meine Mitbewohner fahren in den Ferien nach Hause. My roommates. Two AMs. My roommates. Drive home during the break. Meine Mitbewohner fahren in den Ferien nach Hause. So I knew that this is plural. More than one Mitbewohner. More than one roommate. Because it said meine. Okay. Hurra, wir haben jetzt Ferien. Hurra, wir haben jetzt Ferien. Hooray, we are on break now. Es ist das Semesterende. It is the end of the semester. Es ist das Semesterende. Fahrt ihr in den Ferien nach Hause? Are you driving home during the break? Fahrt ihr in den Ferien nach Hause? Nach Hause. End of the semester is in one hour. The Semesterende ist in einer Stunde? Das Semesterende ist in einer Stunde. Okay. Hora, das Semesterende ist in zwei Stunden. Hey, the end of the semester is in two hours. Hora, das Semesterende ist in zwei Stunden. Ich fliege in den Ferien nach Hause. I'm flying home on the break, or I'm flying home during the break. Ich fliege in den Ferien nach Hause. My brother is studying psychology abroad. Mein Bruder studiert Psychologie. For case on the P in there. Mein Bruder studiert Psychologie. He's abroad again. Aus. Im Ausland. Im Ausland. Mein Bruder studiert Psychologie im Ausland. My brother is studying psychology abroad. Ja, wir haben in zwei Wochen Ferien. Yes, we have uh, a break in two weeks. Ja, wir haben in zwei Wochen Ferien. Are you flying home or are you driving? Uh, fliegst du nach Hause oder fährst du? I missed the Uma on fährst, on the A in fährst. Fliegst du nach Hause oder fährst du? We are now on break. What are you doing? Yeah. Sind jetzt in Pause? Was magst du? Wir haben jetzt Ferien. Okay, was magst du? Ende des Semesters in one hour. Das Semesterende ist in einer Stunde. Oh wow, I can't believe we got that right again. Or finally. Das Semesterende ist in einer Stunde. The end of the semester is one hour and, and Semesterende is one of those odd words that ends in E but is not D Semesterende. You're now on break. What are you doing? Uh, oh, I should just use the word bank. This is going to be too tough right now. Oh, well, it's haben, right? Okay, I'll just do it that way. Wir haben Ferien. Was machst du? Wir haben jetzt Ferien. Wir haben jetzt Ferien. Was machst du? You're now on break. What are you doing? Okay. So I think that's going to do it for learning German for tonight. Could go for another few minutes. I don't know. Yeah, I, I should I should give myself a, a little break here. I've been doing a lot tonight for this. Um, but you know, I've gotten 220 XP tonight, which is pretty great. Got a little bit of progress. I finished off uh, leveling up birthday two, and I leveled up 
roommate and on break a little bit, as well as catching up on some mistakes and doing some memorize. All good stuff. Thank you for tuning in. I'll be back in a minute with Hard Space Shipbreaker if you're watching live. Otherwise, that'll be in a separate video. Thanks for tuning in. See you next time.